Ce serpent géant est en train de muer. Dans la seconde qui suivit, des jambes lui poussèrent et il se transforma progressivement en humanoïde, arrachant la peau de son corps avec ses mains nouvellement développées. La fille serpent se tordait sur le sol, perdant peu à peu toute sa peau et se transformant en une belle femme aux grands yeux et aux longs cheveux. Elle avait tellement faim qu'elle ramassa un œuf de crocodile dans l'herbe et l'avala. La femme serpent se rendit à la rivière, vola les vêtements d'autres personnes sur les arbres et entra dans la rivière pour prendre un bain. La femme serpent alla au marché, dansa dans la foule et fut observée par deux coquins. Ils lui ont mis un linge sur la tête, l'ont traîné dans la maison et l'ont battu. Furieuse, elle a explosé. Elle s'arrache les cheveux. Son visage commence à se déformer et ses os grossissent lentement jusqu'à devenir saillant. Sa peau se transforme en peau de serpent et une nouvelle tête émerge de ses cheveux. Le voyou s'est figé sous le choc. La femme serpent se tordit et se retourna. Une énorme queue sortit de son dos et sa tête devint pointue et large. Comme un lézard. Ses yeux passèrent de l'arrière à l'avant et les dents de sa bouche crachèrent du venin. Enfin, elle se transforma complètement en un énorme cobra. La femme serpent ouvre grand la bouche. Mord la tête de l'homme et le jette hors de la pièce. L'autre sort désespérément en rampant. Mais le serpent l'entraîne en arrière avec sa queue. Le serpent géant lui donne un violent coup de poing dans l'estomac et le mord à mort. L'autre est également avalé en une seule morsure. L'estomac de la fille serpent était gonflé comme un ballon après son gros repas. Elle ne peut que s'allonger sur le côté et digérer lentement en retrouvant son état mi-humain. Mi-serpent. Peu après, la police est arrivée ici. La scène était horrible. Mais il n'y avait aucun signe de la personne décédée. Seulement un étrange objet non identifié qui ressemblait à un corps compressé d'os humain. De vêtements et d'effets personnels. La nuit, un homme se défoulait sur une femme pour assouvir ses désirs bestiaux. La femme serpent a entendu un appel à l'aide provenant du cœur de la femme. L'homme n'a pas tardé à mourir dans la gueule du serpent. Le mari de la femme serpent a été capturé par les méchants. Elle l'a finalement trouvé grâce à l'odeur et s'est agenouillée pour le prendre dans ses bras. Le mari était enroulé autour de son corps, ce qui plaisait beaucoup à la femme serpent. Lorsque son mari a été tué par les méchants, la femme serpent était tellement furieuse qu'elle s'est transformée en une forme mi-serpent, mi-humaine a ramassé les méchants et les a jetés dans une boîte en verre pour les électrocuter. À la fin, elle est repartie avec son mari mort dans les bras.